Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Kış hazırlıkları tam hız devam ederken sizlerden gelen yoğun istek üzerine ben de bugün sizlere Gaziantep'imizin meşhur patlıcan kurutması nasıl yapılır? Yani patlıcan dolması nasıl yapılır? Elimden geldiği kadar tüm püf noktalarıyla anlatmaya çalıştım. Ben geçen hafta kışlık patlıcanlarımı aldım ve ablamlarla birlikte 70 kilo patlıcanı oyup kurutup kaldırdım. Sizlere de bugün göstermek için 5 kilo patlıcanı nasıl yaptığımı, nasıl oyduğumu, nasıl kuruttuğumu detaylı bir şekilde çektim ve sizlerle paylaşmak istedim. Evet dediğim gibi 5 kilo antep patlıcanı aldım. Ben bugün küçük patlıcan bulamadığım için bu şekilde orta boy patlıcan kullandım. Eğer sizler bulabilirseniz küçük patlıcan bulursanız daha güzel olur. Bismillah deyip patlıcanların sap kısımlarını temizlemekle başlıyorum. Eğer ki aldığınız patlıcanlar çok taze ise bir gün dışarıda bekletip daha sonra oymanızı tavsiye ederim. Aksi takdirde çok taze olan patlıcanların içi biraz zor çıkabilir ve patlıcanları oyarken çatlamalar olabilir. Sap kısımlarını temizledikten sonra patlıcanın uç kısımlarını yaklaşık bir parmak genişliğinde kesiyorum. Bu aşamada gerçekten çok önemli. Patlıcanların baş kısımlarını biraz fazla kesmeniz işinizi kolaylaştırır. Patlıcanın kestiğimiz bu kısımlarını kesinlikle atmıyoruz ve güneşte kurutup kışında isterseniz sulu yemek olarak isterseniz de kavurup tüketebilirsiniz. Nasip olursa inşallah kışın sizlerle bu tarifte paylaşacağım. Sıra geldi patlıcanları oymaya. Bütün patlıcanların başını kestim ve oymaya başladım. Patlıcanları oyarken büyük bıçakla değil de bu şekilde eğer meyve bıçağı ile oyarsanız işiniz daha kolaylaşır. Patlıcanı oyarken önce bıçağın ucuyla patlıcanın tamamını küçük bir çizik atıyorum ve daha sonra bıçağı derine doğru itekliyorum. Daha sonra parmaklarımın ucuyla bu şekilde videoda izlediğiniz gibi bastırıyorum ve içi kabuğundan çıkartıyorum. İlk etapta kesinlikle bıçağı derine doğru iteklemeyelim. Önce dediğim gibi küçük küçük bu şekilde döndürerek çizik atalım ve daha sonra bıçağı derine itekleyelim. Eğer ki sizler de videoyu dikkatli ve detaylı bir şekilde izlerseniz inanın patlıcanlarınızı kolaylıkla oyabilirsiniz. İlk başladığınızda biri yırtılabilir, biri patlayabilir. Hiç önemli değil. Yaptıkça eliniz alışacaktır. Ben ve iki ablam inanın 3 saatte 70 kilo patlıcanı oyup ipe dizip serdik. Gaziantep'te Ağustos ayında başlanıp Ekim ayına kadar kurutmalıklar inanın her damda gözükür. Diyeceksiniz ki Fatoş Hanım bu patlıcanların içlerini ne yapıyorsunuz? Eğer ki patlıcanların içi çıktıktan sonra bir tadına bakın. Eğer acı değilse bu şekilde uç kısımlarını kesip isterseniz hemen kızartın. isterseniz daba serip kurutun. Kışın tüketin. isterseniz de kızartıp dondurucuya da atabilirsiniz. Patlıcanların içlerini güneşe serip kuruttuktan sonra kışında tüketeceğiniz zaman makarna gibi haşlayıp süzdükten sonra makarna gibi kavurup tüketebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Evet bütün patlıcanları aynı şekilde oyup hazırladım ve daha sonra bir oyacak yardımıyla içerisinde kalan kalıntılarını temizliyorum. Bu aşamada gerçekten çok önemli patlıcan içerisinde kesinlikle tohumu kalmaması gerekiyor. Biz patlıcanları ne oymadan önce ne de oyduktan sonra yıkamadan direkt ipe dizip seriyoruz. Zaten açık havada kuruduğu için mutlaka toz olmuş oluyor. Dolmayı pişirmeden önce yani kabuklarını haşlamadan önce şöyle bir sudan geçirip daha sonra haşlıyoruz. Sizler isterseniz oyduktan sonra şöyle bir suya çalıp daha sonra serip kurutabilirsiniz. Benim tecrübelerime dayanarak kesinlikle yıkamanızı tavsiye etmem. Yıkanıp serilen kurutmalıklarda mutlaka kışın yumuşama ya da güvelenme olabiliyor. 
Evet bütün patlıcanları oyup hazırladım ve ipe dizme işlemine geçiyorum. Patlıcanları ipe dizerken ilk başta sapladığımı şöyle ipe düğümlüyorum. Dediğim gibi ipe ilk dizdiğim patlıcanı da son dizdiğim patlıcanı da ipe düğümlüyorum. Bu şekilde yapmamız patlıcanları sererken büyük kolaylık sağlıyor. Evet siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Bunun için şimdiden hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Daha önceden kanalımda kuru patlıcan biber dolması tarifini paylaşmıştım. Bu videonun altına linkini ekleyeceğim. İsterseniz izleyebilirsiniz. Evet şimdi de sıra geldi patlıcanlarımızı ipe sermeye. Evet ilk ipe doladığım patlıcanı bu şekilde çamaşır teline dolayıp diğer patlıcanları da videoda izlediğiniz gibi seriyorum. Bu şekilde damınız yok ise balkonda da serip kurutabilirsiniz. Havalar çok sıcak olduğu için güneşte değil de gölgede de patlıcanlarınızı kurutabilirsiniz. Güneşte 4 günde kuruyorsa gölgede de 1 hafta 10 günde patlıcanlarınız kurur. Patlıcanların baş kısımlarını da bu şekilde ipe dizip serdim. Bunlar da gerçekten kışın tüketmek için çok güzel oluyor. Evet bunlar patlıcanların 2 gün sonraki hali. Sizin de gördüğünüz gibi neredeyse kurmaya başlamış. Havalar çok sıcak olduğu için 4 günde çok güzel bir şekilde kuruyor. Evet bunlar da benim 70 kilo patlıcandan yaptığım kurutmalıklarım. Sizin de gördüğünüz gibi çok güzel gözüküyorlar. Her yıl çuval çuval yaptığım patlıcan kurutmalığını bu şekilde elimden geldiği kadar sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Evet bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.